Project Zero presents Project Zero 2 Crimson Butterfly Und damit heiße ich euch Willkommen zu einem neuen Projekt Hier auf meinem Kanal bei Moog Modes Mo Mit mir, dem JMO Und ich freue mich natürlich auf dieses Projekt Denn ich habe selber damals Es war nicht 2004, aber das Spiel ist aus 2004 Ähm ich habe es damals selber gespielt, allerdings nicht zu Ende. Ich glaube, mir fehlt das Ende. Ich stelle hier noch mal kurz noch Sachen um. Die Musik ein bisschen leiser, Helligkeit ein bisschen heller, so wie wir es halt brauchen. Ne? So, und dann mache ich beenden und dann wird das gespeichert. Ja, auf jeden Fall habe ich das damals gespielt, nicht ganz durch. Deswegen, ich kann mich auch an das Spiel nicht mehr so gut erinnern wie an den ersten Teil. Den konnte ich mich noch relativ gut erinnern. Äh, hieran allerdings nicht mehr. Die tv einstellungen lassen wir mal so, wie sie sind. Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr übrig, als ein neues Spiel zu starten gleich. Also ich freue mich, wie gesagt, auf, äh, auf, das, äh, auf dieses Spiel. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, das seht ihr euch an. Gibt es bei mir hier auch auf dem Kanal. Ist auch äh, gut verlinkt. Werde ich dir sofort finden. Dazu gibt es natürlich auch ein schönes Vorintro-Video zu Project Zero 1. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil es ist ja eine Reihe. Da muss, äh, dachte ich mir, ich brauche nicht jeden, jeden Teil neu zu machen. Außerdem kommt es relativ kurzfristig, weil äh, die Cat Lady nicht äh, vorhersehbar war, wann es aufhört. Deswegen kam das ein bisschen plötzlich. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich Project Zero 2 jetzt zum Laufen gebracht habe auf dem Emulator. Ich spiele es auf dem PCS X2 Emulator äh, an dieser Stelle. Deswegen, ich weiß nicht, ob es be besser aussieht als auf der PS2. Ähm, ihr könnt es selber entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Und wir spielen auf leicht. Es gibt dann natürlich verschiedene Enden, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Aber ich spiele natürlich auf normal. Ich würde auch auf schwer spielen. Gebe es ihnen, aber den gibt es erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat, auf normal. Also, schnallt euch ein. Haltet euch fest und genießt dieses Spiel. Ich hoffe, es funktioniert alles mit dem Emulator und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich es haben werde. Auf geht's. Klingelchen. Laden. Didn't we always promise each other that we would always be together? Is your leg okay? Does it hurt? It does a little bit. I'm fine. Mia? Yes? <laughs> Never mind.
Alter Schalter, das fängt ja mal gut hier an. Die besten Voraussetzungen, die man haben kann. Zwilling, weil wir spielen scheinbar ein Zwilling. Wir sind, äh, Moment, Mio und unsere Zwillingsschwester heißt Mayu. Kann man sich gut merken wegen der Mayonnaise. Äh, ich weiß nicht, warum die Leute von Project Zero und Fable für Namen mit M haben. Und hier ist Zappenduster. Ich hoffe, ihr seht etwas. Ähm, ich habe ein bisschen reingespielt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Später kriegen wir auch noch eine Taschenlampe. Äh, der Pfad verschwindet direkt hinter der Statue dieses Schutz, dieser Schutzgottheit. Okay, wir sind hier irgendwie reingestolpert. Wir haben auf jeden Fall eine Schwester. Äh, die scheinbar eine Beinverletzung hat, aufgrund der Kindheit, so wird zumindest angenommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ähm, auf jeden Fall, ja, haben wir eben diese zwei Zwillingsschwestern und wir werden jetzt uns dieses ganze Dorf hier... Was war das denn? Muriel? Keine Ahnung. Ähm, wir werden uns jetzt dieses Licht angucken. Dorf, sage ich schon. Da hinten brennen auf jeden Fall Lichter. Da werden wir uns jetzt hinbegeben. Ich bin schon ganz gespannt. Da sehen wir. Ah, okay. Wenn, wenn der Ton ein bisschen komisch sich anhört, Emulator. Emulator. Ich hoffe, in den Zwischensequenzen wird es besser. Die habe ich übersprungen, deswegen kenne ich die jetzt auch nicht. nicht mehr so gut. Wieder ein Schmetterling. Scheinbar auch ein Auge für Geister. Ja, was zum Teufel ist das? Ein bisschen düster hier. Und ein Stein wieder mit Schutzsymbol. Und ein roter leuchtender Schmetterling. Mayu? Und sie hat ganz viele Schmetterlinge. Lost Village. Das verlorene Dorf. Und wir sehen es. Project Zero 2. Crimson Butterfly. Es reimt sich so schön, wenn man es auf Deutsch ausspricht. Und dieser Schmetterling, den sehen wir. A long time ago, there was a village here that disappeared during a festival. People who get lost in the woods are trapped by the village. Could this be that place? Möglich wäre es. <lacht> Aber warum sollten wir hier sein? Irgendwas stimmt ja sowieso schon mal nicht. Von Anfang an nicht. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die auch ein bisschen suspekt. Kapitel 1, das verlorene Dorf. Die zwei Zwillinge. Na? Können wir mit unserer Schwester sprechen? Nein, können wir nicht. Wir können uns aber das hier betrachten. In der Dunkelheit siehst du gerade noch einige Häuser. Im Dorf scheint niemand zu sein. Ja, und was erinnert... Also, äh, zu den Namen nochmal. Singen? Ich habe keinen Singen gehört und ich bin froh darüber. Die große Fackel brennt. Jemand war hier. Äh, Mafuyu, Miko, nochmal kurz, um auf das M-Thema zurückzukommen. Die hießen alle mit M. Also, ihre Namen waren alle mit M. Fingen mit M an. Zwischen den Steinsäulen sind heilige Seile gespannt. Zwischen bla 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 sind heilige Seile gespannt. So, haben wir hier irgendwas? Hier haben wir einen Speicherpunkt. Aua, Entschuldigung. So. Na? Diese Laterne leuchtet schwach. Speichern ist hier möglich. Das werden wir jetzt auch mal tun. Einfach nur, damit man das hier mal sehen kann. Ah, so sieht das Speichern aus. Spielstand speichern. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe mal kurz angespielt, um zu gucken, ob alles läuft. Das schreibe ich jetzt natürlich, damit wir diesen Spielstand benutzen können. Und wir setzen das Spiel fort. Wir haben ja noch nicht so viel Zeit hier verbracht, deswegen können wir uns jetzt hier mal in Ruhe und behutsam umschauen. Der Wald ist... Oh. Okay. Also... Under this arch. Halt das oder sprechen sie das beide gleichzeitig aus? Oh, Entschuldigung. Ja. Jetzt ich das zum zehnten Mal. 
Ja, auf jeden Fall, der Wald ist hier schon ganz schön unheimlich. Es ist, wie gesagt, auch relativ düster hier alles. Das macht es eben nicht besser. Große Steinsäulen sind wie Klauen um den riesigen Podeststein gruppiert. Vielleicht eine Art Altar. Aber hier sieht man auch, dass diese Seile schon wieder kaputt sind. Kommt uns ja schon irgendwie bekannt vor. Große Fackel brennt. Jemand war hier. Na, können wir der auf dem Boden nicht angucken? Der auf dem Boden nicht angucken? So, dann zeige ich euch mal die, die Karte. So sieht die Karte hier aus. Ein bisschen anders als sonst. Wir können natürlich jetzt den Weg hier runterlaufen. Den Weg zurück bringt scheinbar nichts. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwann mal flüchten müssen oder so von hier. Dann wissen wir, wo wir hin müssen, ungefähr. Und ich weiß nicht, auch nicht, ähm, daran kann ich mich jetzt nicht mehr ganz erinnern, ob wir auf unsere Schwester gut Acht geben müssen, weil sie hat ja eine Beinverletzung. Das heißt, sie kann nicht so schnell laufen, auch wenn sie jetzt japanisch typisch schnell laufen, mit ihren kleinen Schrittchen. Da liegt etwas am Boden. Eine schwarze Tasche. Es sind einige Blätter und ein Foto. Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsmeldung aus dem letzten Jahr. Landvermesser immer noch vermisst. Ja, wir wissen diesmal wissen wir gar nicht, wann das hier ganze, das Ganze spielt. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall wird ein Landvermesser immer noch vermisst. Kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten am Götterdamm wird nun Masumi Mik Makimura, 26, ein Landvermesser, der die Gegend untersuchte, vermisst. Schon wieder jemand mit dem Namen M. Herr Makimura begutachtet die Gegend, die nach Errichtung des Damms geflutet wird. Seit fünf Tagen gilt er als vermisst. Kleiner Ausschnitt. Sieht wie, eine Fort wie die Fortsetzung des anderen Ausschnitts aus. Kleiner Ausschnitt. Die Suche nach Masumi Makimura, 26, dem Landvermesser, der seit den vierten, dem vierten dieses Monats vermisst wird, wurde eingestellt. Makimura war mit der geologischen Planung des Götterdamms beauftragt. Seit zehn Tagen gilt er als vermisst. Das macht das alles nicht besser. Das Foto eines Mannes und einer Frau ist an dem Artikel befestigt. Du legst die Zeitungsmeldung und das Foto des Paares in deine Mappe. Notizen, Fotos und Karten können unter dem Menüpunkt Mappe angesehen werden. Ja, wir hören es ein bisschen, der Ton ist ein bisschen komisch. Vielleicht kriege ich das dann nochmal hin, damit es besser läuft. Es knackt zumindest nicht, auch wenn es sich ein bisschen überschlägt. Wir sehen sogar das Datum heute. 13.01.2016. Wow. So, ähm, hier können wir die Karte an sich angucken. Wir sehen es. Ist ein bisschen anders. Objekte. Wir haben nur diese, ähm, schwarze Tasche. Kann nicht im Menü benutzt werden. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Wir können Sachen reintun. Fotos können wir uns auch angucken. Hier haben wir jetzt ähm, eben die Zeitungsartikel, die wir schon gelesen haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt... Ja, äh, die werden wieder entlockt. Ist immer ein bisschen komisch. Und eben das Bild dieses Paares. Das können wir jetzt noch ein bisschen besser angucken. Sieht wie ein Paar aus in der Tasche im Dorfeingang gefunden. Die sehen so ein bisschen 70s mäßig aus. Muss ich dazu sagen. Wir haben hier noch Memo. Notizen zu Begriffen und erhaltenen Informationen ansehen. So, verlorenes Dorf. Ein Dorf und seine Einwohner verschwinden während einer Zeremonie. Dieses Dorf und all seine Einwohner verschwanden in der Nacht einer Zeremonie aus einem Bergwald. Seitdem ist dieser Wald von Finsternis und Nebel umhüllt. Das ganze Dorf ist verschwunden, bis auf eine Zwillingsgötterstatue. Selbst heute ist der Ort des Dorfes von dichtem Nebel bedeckt und wenn sich jemand im Wald verirrt, glaubt man, das Dorf halte ihn gefangen. Unheimlich. Aber ich muss auch sagen, so diese Zwillingsthematik, die ist ja sehr, sehr von Glück und Unglück und sowas geprägt. Die Schutzgottheit Statue scheint Zwillinge darzustellen. Es scheint im Dorf viele solche Statuen zu geben, obwohl wir noch nicht mal im Dorf waren, wissen wir das. Aber wie gesagt, diese Zwillingsthematik, die wird hier ziemlich ähm, stark benutzt. Wir werden wahrscheinlich noch öfters etwas davon sehen. Oh Gott, da ist wieder... Da ist jemand. 
Ah, wir tun mal so, als ob da... Ja. Das wissen wir schon. Hier ist das Licht. Das einzige Licht, was hier überhaupt ist. Oh oh. Ist jemand mit Licht herumgegangen? Ah, unsere Schwester legt die Hand auf unsere Schulter. Das ist so verdammt unheimlich. Ui, 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 ui. Und wir gehen hier rein in das Haus. Hier ist ein großer Kübel. Ein Regal blockiert den Deckel. Du kannst nicht hineinsehen. Ja, wie wär's mal mit aufmachen, ne? Hm, kann sie nicht. Das ist echt. Ui, 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 ui. Hallo. Das ist die auf jeden Fall die Frau aus dem Bild. Du kannst hinter dem Gitter einen Kimono-Raum sehen, schon wieder. Irgendwo im Haus muss es einen Zugang geben. Ich wollte eigentlich die Vase anbauen. Nicht da durchgehen. So viele kleine Zwischensequenzen. Ein kleines, kleines Häuslein haben wir hier. Wir legen uns nicht mehr in einer Villa, sondern in einem ganzen Versammlung. Mayo scheint auf jeden Fall eine besondere Art von Gabe zu haben. Keine Ahnung, was es genau für eine Gabe ist, aber... Okay. Äh, damals bei Projektion musste man schon ziemlich genau dastehen. Jetzt ist es irgendwie... Du musst nur in der Gegend stehen, schon macht sie die Tür auf. Ich wollte nur gucken, ob es hier wirklich nichts mehr gibt. Du kommst nicht an das Regal. Ach, verdammt, da war wieder irgendwas wahrscheinlich... Es scheint etwas im Regal zu stehen. Es reicht es halt wirklich nur in der Gegend von der Tür X zu drücken, dann geht es hier durch. Es ist ein bisschen anders. L leicht anders. Überall sind Holzstücke verteilt. Neo, don't go too far. Ist ja gut. Das ist der kleinste Trost, den man haben kann, dass man nicht alleine ist. Deswegen sollten wir vielleicht auch nicht zu, zu viel rumrennen, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Ein Notizbuch. Yay! Eine ausgerissene Seite aus einem Notiz Notizbuch liegt auf der Feuerstelle. Ich habe schon vorher Gerüchte über das verlorene Dorf gehört. Vor langer Zeit fand dort, ein, äh, dort am Tag einer Zeremonie ein Massaker statt und das Dorf wurde ausradiert. Zwillingsgötterstatuen im Wald führen verirrte Menschen an den Eingang des Dorfes. Sobald man aber durch das Tor schreitet, kann man nicht mehr zurück. Oh oh. Das Dorf erlebt jede Nacht wieder seine Nacht des Todes. Das wahnsinnige Lachen einer Frau soll durch das Dorf hallen. Die einzige Überlebende, 
des Dorfmassakers war eine einsame Frau. Du legst den Notizzettel der Frau in deine Mappe. Ich dachte, äh, es wären Zwillinge gewesen. Äh, das Halteseil am Regal ist gerissen und es ist auf die alte Feuerstelle gestürzt. Oh, wir brauchen unbedingt eine Taschenlampe. Wir können ja mal kurz hier gucken, wo wir sind. Oh, wir sind im Mosaka-Haus. Schön. Schön zu wissen. Gehen wir mal hier durch. Da haben wir ja... Oh, ein Kimono. Die Frau gesehen. Hoch. Tür ist zu. Du siehst den Eingang hinter dem Gitter. Da ist niemand im Eingang. Das ist gut. Warum muss sie das nochmal betonen? Oh, da liegt auch noch was. Notizbuch 2. Eine ausgerissene Seite aus dem Notizpunkt liegt bla 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 auf dem Schrank. Manchmal spüre ich, wie jemand am Fenster vorbeigeht. Er trägt eine Fackel und stammelt etwas. Er scheint jemanden zu suchen, aber es ist nicht Masumi. In der Entfernung höre ich einen traurigen, zeremoniellen Gesang. Man sagt, dieses Dorf verschwand am Tag einer Zeremonie und erlebt diesen Tag wieder und wieder. Das scheint das... Tagebuch dieser Frau zu sein. Im Regal stehen alte Ornamente, alle Gegenstände, die wir durch das Fenster gesehen haben. Davon sieht aber nichts besonders nützlich aus. Falls ihr euch erinnern könnt, natürlich könnt ihr euch erinnern, wäre komisch, wenn nicht. Zu den Kimonos sagt sie nichts. Da ist etwas in der Schublade. Hey! Unser erstes Gegenstandsding. Ein heiliges Wasser, das kennen wir ja schon. Beobachtungsgefühl ist echt kein schönes Gefühl. Sich, mag sicherlich auch niemand von euch. Ich fühle mich auch gerade beobachtet. Und zwar von meiner Schwester. In, den Komo in der Kommode sind einige alte Kimonos. Ich meine, um, unsere Zwillingsschwester hier. Es scheinen alte Frauenkimonos zu sein. Also wir haben mitbekommen. Äh, diese eine... Es scheint nichts in der Urne zu sein. Äh, bla bla bla. Ähm, dieser Landvermesser ist verschwunden. 26 Jahre alt, bla 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 und so und weiter und so fort. Der ist verschwunden. Und das Bild, ich weiß nicht, ob es er ist, ich glaube ich, zeigt ihn mit seiner äh, Freundin, die dann wahrscheinlich nach ihm gesucht hat. Und die ist in dieses verfluchte Dorf gekommen, wo sie ebenfalls verschwunden ist, also wo sie nicht mehr rauskam. Und ihr Freund spuckt wahrscheinlich hier auch noch mal irgendwo herum. Wir setzen jetzt erstmal das Spiel in Ruhe fort. Äh, nein. So. Kimono Raum. Raum mit Feuerstelle. Die können wir jetzt so navigieren, dass wir uns auch noch mal die einzelnen Räume anlesen können. Das ist ganz nett. Wir wissen noch nichts von einer anderen Etage und das Dorf der Götter, was ich komisch finde, dass wir das Ach, Osaka Haus, okay, jetzt können wir es sehen. Osaka Haus vorne, okay, wir bleiben erstmal im Osaka Haus. So, und wenn wir auf 3 drücken, können wir jetzt hier nochmal gucken, ob sich was bei der Memo äh, geändert hat. Nee. Ist immer noch dasselbe. Ich weiß nicht genau, was das Memo-Zeug beinhaltet. Ich finde es schade, dass es keine Bezüge gibt. Das wäre mal cool, dann wüssten wir wenigstens, was hier los ist. Oder wer wir eigentlich sind. Bis auf die Sache, dass wir zwei Zwillinge, äh, Zwillingsschwestern sind, wissen wir ja nicht sonderlich viel über uns. Hinter der Trennwand steht, stehen einige alte Möbel. Ja, schade, ne? Hätte sie ja auch rangehen können. Können wir da rein? Ja, können wir. Why? Warum? Hinter dem Gitter siehst du ein Atrium. Hinter dem Atrium siehst du eine Terrasse. Ah. Irgendetwas reflektiert das Licht. Es ist Kräutermedizin. Hey, super. Die große Truhe quillt über mit Kimonos, sonst ist aber nichts drin. Ja, man kann nie genug Kimonos haben. Ich sehe hier leider absolut gar nichts. 
Oh, das ist auch so übel. A pen. A pen? Ah, ein ausgerissener Notizzettel ist aus dem Bettzeug gefallen. Notizbuch 4. Jemand muss hier mir helfen. Wenn das jemand liest, bitte findet mich. Ich bin in diesem Dorf gefangen. Helft mir. Miyoko. Ist das ein verdammter Witz? Die heißen... Entschuldigung. Miyako Sudo. Die heißen wirklich alle mit M bis jetzt. Mi, Mio, Mayu, Misaki, die Schiebetür am Schrank geht nicht mehr auf, vielleicht ist sie verzogen. Dann noch die da. Ah, diese Einstellung ist allein schon gruselig. Hier hängt ein Gemälde, das so verblichen ist, dass du die Farbe der Blumen nicht erkennst. Verblichenes Wandgemälde. Okay, mehr ist hier nicht scheinbar. Und hier ist es so dunkel drin, dass ich nicht mal sehe, äh, ob es hier noch weitergeht. Großes Ta großer Tatami-Raum. Äh, Tatami. Ich. Nein. Oder doch? Ihr könnt mich nochmal korrigieren, falls ihr es besser wisst. Das Tatami ist doch eigentlich das Ding, was man im Wohnzimmer aufstellt, normalerweise. Und um das sich die Familie sammelt, weil das der einzige richtig warme Platz ist. Quasi sowas wie eine Feuerstelle. Wenn es das Tatami ist, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Es ist eben so eine Heizdecke. So ein viereckiger Holztisch meistens. Oder eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es die Heizdecke an sich ist oder nicht. Okay, die Tür ist zu. An der Tür hängt ein Schloss mit einem Familienwappen, das Ingwer darstellt. Ingwer. Okay. Oh ja, äh, eigentlich wollte ich gar nicht weitergehen. So, gut, für den Spieleinstieg reicht das erstmal. Wir gruseln uns in der nächsten Folge weiter. Ähm, ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye und danke für eure Einschalten. Bis dann. Bye, bye.